മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് ഡൽഹി അധികാര കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള രാജവംശങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏതായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന ചൗഹാൻ രാജവംശം അല്ല ചൗഹാൻ അതായത് രജപുത്ര വംശത്തിൽപ്പെട്ട ചൗഹാന്മാർ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനി പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനത്താളം പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനായിരുന്നു അതിന് ശേഷം വന്നത് മുഹമ്മദ് ഗോറി പിന്നെ അതിന് ശേഷം അടിമ വംശം ഖൽജി വംശം തുബ്ലക്ക് വംശം സയ്യിദ് വംശം ഈ ഈ വംശങ്ങളൊക്കെ ഏത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ലോധി വംശം ഇതൊക്കെ എന്തിന് എന്തിന് എന്തായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൽത്തനത്ത് വംശം അല്ലെങ്കിൽ സൽത്തനത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ഏത് വന്നത് നമ്മളുടെ മുഗൾ വംശം വന്നു മുഗൾ വംശത്തിന് മുഗൾ ഭരണത്തിന് ശേഷമോ ആ അടുത്ത എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് വരെ മുഗൾ വംശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കൈയടക്കി അപ്പോൾ ഇതേ സമയത്ത് ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും പശ്ചിമ പശ്ചിമേന്ത്യയിൽ അതായത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലും പടിഞ്ഞാറ് ഇന്ത്യയിലും രാജാക്കന്മാരുണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെ പറ്റി മാത്രമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചിമേന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ രാജവംശങ്ങളെ പറ്റിയും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ നോക്കാം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായ പ്രധാന രാജ്യങ്ങളും മൂന്നെണ്ണമാണ് അതായത് ചോള രാജ്യം വിജയനഗരം ബാമിനി പിന്നെ പശ്ചിമേന്ത്യയിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം മറാത്ത അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾ പ്രധാന രാജ്യങ്ങളെന്നല്ല രാജ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് അപ്പോൾ വിജയനഗരത്തെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തെന്നാലിരാമൻ കഥകളിൽ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജാവിനെ പറ്റിയും രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള തെന്നാലിരാമൻ എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമാനായ പണ്ഡിതനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ചോള രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ചോള രാജ്യം ചോള രാജ്യം എവിടെയായിരുന്നു വെച്ചാൽ എവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചോള രാജ്യം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് എപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താ ഞാൻ ഒന്ന് വലുതായി കാണിക്കാം എന്താ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ മാപ്പ് മാപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം കടന്ന് ശ്രീലങ്കയും കടന്ന് മലേഷ്യ മലേഷ്യയും പിന്നെ ഇൻഡോനേഷ്യൻ ദ്വീപുകൾ വരെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചോള രാജ്യത്തിൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മളുടെ രാജ്യം അതായത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അതിലും ഭേദിച്ച് എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വരെ ആരുടെ കീഴിൽ വന്നിരുന്നു ചോള രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാലോ അത് ഇതിൻ്റെ ഇടക്ക് കാണുന്നൊരു പ്രദേശമുണ്ട് ഈ ശ്രീലങ്കയുടെയും ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഇടക്ക് കാണുന്നൊരു ഒരു ഗ്യാപ്പില്ലേ ആ സമുദ്രമാണ് ആ സമുദ്രം തരണം ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടി ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നാ ഇവർക്ക് നാവികസേന നല്ല ശക്തമായ നാവികസേന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഊഹിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ചോള രാജ രാജാക്കന്മാർക്ക് ശാതിശക്തമായ നാവികസേന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് മലേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യൻ ദ്വീപുകൾ വരെ ഇവർക്ക് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റിയത് കാരണം അവിടെ ചെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് അതിശക്തമായ നാവിക സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടൽ കടന്നിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭൂപടം നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചോള രാജാക്കന്മാർ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നതെന്നുള്ള നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോള രാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യം അത്ര തൽക്കാലം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കുറിപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേർഷ്യൻ സഞ്ചാരി എഴുതിയ വിവരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു ഇത് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തെ പറ്റി ഉള്ള ആ അതിൻ്റെ പഠന വസ്തുക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചോള രാജാക്കന്മാരെ പറ്റിയൊക്കെ അതുപോലെ വിജയനഗരത്തെ പറ്റിയും ബാമിനിയും മറാത്തെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള കാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പോയി നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം നോക്കണം ചിത
ആലോചിച്ച് നോക്ക് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം സൈനികരുള്ള ഒരു അതി വിപുലമായ ഒരു സൈന്യം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയോ ഏകദേശം മുന്നൂറോളം തുറമുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മുന്നൂറോളം തുറമുഖങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ആ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്ത് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയും സമ്പന്നമായിരുന്നു ആ രാഷ്ട്രം പിന്നെയോ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലുള്ള പ്രദേശത്ത് കൂടി സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം വേണം കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസം സമയം വേണം അതിൻ്റെ അയാൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്നായിരിക്കുക പോയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ല കുതിരപ്പുറത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അത്ര സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും ആ സമയം വേണം എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ അത്രയും സമ്പന്നമായിരുന്നു അത്രയും വിപുലമായിരുന്നു ആ പിന്നെ പ്ര ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം എന്നാണ് പിന്നെ കൂടാണ്ട് അതിവിപുലമായൊരു സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാരുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പടയാളികളുള്ള സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ എഴുതണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഡോട്ട് കണ്ടില്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കണം കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല തുറമുഖങ്ങളുടെ കാര്യം എഴുതാം സൈന്യത്തിൻ്റെ കാര്യം എഴുതാം പിന്നെ വിപുലമായിരുന്ന സാമ്രാജ്യത്തെ പറ്റി സാമ്രാജ്യത്തെ പറ്റിയും എഴുതാം ഇനി നോക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തെന്നാൽ രാമൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ തെന്നാൽ രാമൻ ഏത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രജ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനിയായിരുന്നു വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ തെന്നാൽ രാമൻ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കേൾക്കുന്നൊരു രാജാവിൻ്റെ പേരുണ്ട് കൃഷ്ണദേവരായർ കൃഷ്ണദേവരായർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു ആരുണ്ടായിരുന്നത് തെന്നാൽ രാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു പ്രധാനി കൃഷ്ണദേവരായിരുന്നു വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിജയനഗര രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരി പിന്നെയോ ഇതെപ്പോഴാണ് നിലവിൽ വന്നത് സി ഇ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് കോമൺ ഇറ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് വിജയനഗര രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആരാ സ്ഥാപിച്ചത് ഒരാളല്ല രണ്ടു പേരായിരുന്നു ഹരിഹരനും ബുക്കനും ഹരിഹരനും ബുക്കനും സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ വിജയനഗര രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി കൃഷ്ണദേവരായറായിരുന്നു ശരി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിജയനഗര രാജ്യത്തെ പറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങളതിനെ പറ്റി കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം പിന്നെ പദസൂര്യനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കണം എല്ലാം അതൊന്നും പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തരുന്ന ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ചെയ്തോളണം സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുക ശരി അടുത്തത് ബാമിനി രാജ്യം അപ്പോൾ ഇനി പറയേണ്ടത് ബാമിനി രാജ്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരുകളുടെ പേരുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ സ്ഥാപകൻ്റെ ഒക്കെ പേര് കിട്ടും ഏ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അടിമവംശം കുത്തബുദ്ദീൻ അയ്യപ്പക്ക് മംലൂക്ക് വംശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുഗ്ലക്ക് രാജവംശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ തുഗ്ലക്ക് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ രാജാക്കന്മാർ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഷാ തുഗ്ലക്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പേര് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ബാമിനി എന്നുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ ഹസൻ ബാമൻ ഷാ ഓക്കെ ഇതെവിടെയായിരുന്നു ഈ പിന്നെ രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് കൃഷ്ണ നദിയുടെയും തുങ്കഭദ്ര നദികൾക്കും ഇടയിലുള്ള റൈച്ചൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശ പ്രദേശമുണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് ആധിപത്യം നേടുകയാണ് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും പണി എന്താ കാര്യം ഫലഭൂഷണമായ പ്രദേശമായിരുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണമുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഫലഭൂഷ്ടമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ഥലം എടുക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വന്നു ഒന്ന് നല്ല നല്ല കൃഷിയുള്ളൊരു വലിയൊരു ഒന്നൊന്നര ഏക്കർ തോട്ടം പിന്നെ ഒരു കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മുട്ടക്കുന്ന് ഞാൻ ഏതെടുക്കും മുട്ടക്കുന്ന് എടുക്കും മുട്ടക്കുന്ന് ഒരു പത്ത് ഏക്കർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ പക്ഷെ മറ്റേ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഒരു രണ്ട് ഏക്കറേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഏതെടുക്കും കൃഷിയുള്ള സ്ഥലം എടുക്കുമോ മറ്റേ മുട്ടക്കുന്ന് എടുക്കുമോ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഏതെടുക്കും ആ നമ്മളെപ്പോഴും കൃഷിയൊക്കെ കാ
എന്താ പറയുന്നത് റേച്ചൂർ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം നടത്താൻ വിജയനഗര ബ്രാഹ്മണി രാജാക്കന്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് അതിൽ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് മറാത്ത രാജ്യമാണ് മറാത്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയുടെ തീരത്താണ് മറാത്ത രാജ്യം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അപ്പോൾ മറാത്ത രാജ്യം അതാ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമല്ലേ അതെ ഈ ഭാഗത്താണ് അറബിക്കടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് ആ ചിത്രം മാപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ നീല കളർ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മറാത്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അപ്പോൾ സി ഈ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആര് ഏത് രാജ്യം രാജ ഏത് ആൾക്കാർ പ്രബലന്മാരായി വന്നത് മറാത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറാത്ത രാജ്യം പ്രബല ശക്തിയായിട്ട് മാറിയത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകൾ മറാത്തകളുടെ വളർച്ച ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം ആ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നില്ല ഒരു നദി കാ ഒരു അതായത് നദികൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു സൈഡിൽ കടലാണ് മറ്റു രണ്ട് സൈഡ് നദികളുണ്ട് പിന്നെ വിന്ധ്യാസത്പുര പർവ്വത നിരകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് വിന്ധ്യാസത്പുര പർവ്വത നമ്മളുടെ ഇവിടെ നാട്ടിലെ കുന്ന് ഇവിടെയുള്ള കുന്നുകൾ പോലെയല്ല വളരെ അതിഭീകരമായ പിന്നെ ഉയരമുള്ള കുന്ന് പർവ്വതങ്ങളാണ് വിന്ധ്യയും സതപ്പുരയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ താണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാവുമോ രാജ്യത്തേക്ക് ഇല്ല പിന്നെ കൂടാണ്ട് നർമ്മദ താപ്തി നദികളോ ആ ഇതൊക്കെ അതിഭീകരമായ കുത്തൊഴുപ്പുകളുള്ള നദിയാണ് അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അക്കരെ ഇക്കരെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ട് അതുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് പ്രകൃതിദത്തമായൊരു സംരക്ഷണം ഏതിന് കൊടുത്തു മറാത്ത രാജ്യത്തിന് കൊടുത്തു പിന്നെയോ ഈ പ്രകൃതിദത്തമായ സംരക്ഷണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അധികം ആരെയും പേടിക്കേണ്ട മറാത്താകൾക്ക് ആരെങ്കിലും ആക്രമണം നടത്തുമെന്നുള്ള പേടി വേണ്ട അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഈ സാമ്രാജ്യം വിപുലപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ കൂടാണ്ട് മറാത്തി ഭാഷ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മറാത്തി ഭാഷ ഉറുദു ഭാഷ പോലെ അറബി ഭാഷ പോലെ മലയാളം പോലെ സംസ്കൃതം പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഷയിൽ ഒരുപാട് സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ഭാഷയായിരുന്നു അവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാഷ അപ്പോൾ ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറം നാട്ടിലേക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയി നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്ന ഭാഷ മലയാളമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ പരി നമ്മൾ വഴിയെന്ന് അറിയാണ്ട് പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവില്ലേ ആ നയ്യാളോട് നമുക്ക് വഴിയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പോകാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു സന്തോഷം വരില്ലേ ആണല്ലോ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ അയാളെ കണ്ടെന്നാലും നമുക്ക് ഭയങ്കര നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കും അല്ലേ അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ഭയങ്കര നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തോന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറാത്തി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ഐക്യബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സാഹിത്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താ അവിടെ നല്ല സമാധാനമുള്ള അന്ത അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് നദികളും മലനിരകളും പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആക്രമണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു എല്ലാവരും നയിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സാഹിത്യത്തിനൊക്കെ വളർച്ചയുണ്ടായി പിന്നെ ഇത് ജനങ്ങളിൽ ഐക്യബോധം വളർത്തി പിന്നെ ഈ മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരി അല്ല അതിങ്കിൽ അതിശക്തമായൊരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അവർ ശിവജി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ശിവജി എന്നുള്ളത് ഛത്രപതി ശിവജി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അതിശക്തനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു കൂടാണ്ട് നല്ലൊരു നാവികസേനയും കരസേനയും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോട്ടയെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ഒരുപാട് കഥകൾ പണ്ട് നമ്മൾ ബാ എന്താ പറയേണ്ട ചെറിയ കഥാപുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ത്രീ പാല് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോട്ടയുടെ അകത്ത് ഒരു ദിവസം പെട്ടുപോയി അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഇന്ന ഒരു സമ പ്രത്യേക സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോട്ട അടച്ചിടും പിന്നെ പിറ്റേന്ന് തുറക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ കുടുങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇവർക്ക്
ഒരു അമ്മ അപ്പോൾ അവരോട് വീണ്ടും ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലത്ത് കൂടി പക്ഷെ അവർക്ക് അന്നേരം ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്ത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ ഇറങ്ങിയത് എന്താ എന്തുകൊണ്ടാ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത് അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് പറ്റി പേടി തോന്നി അന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പേടിയേക്കാളും അവർക്ക് എന്തായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ കാണണം കുഞ്ഞിനെ കാണണം എന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾക്കും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾക്കും വീട്ടിലെത്തിയേ പറ്റും എന്നുള്ള സാഹചര്യം വന്നാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മയും എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ പക്ഷെ അച്ഛനമ്മയും കൈ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ കൈയോ കാലം മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അസുഖം വന്നാൽ അവർ അത്ര പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രി പോകുമോ ഇല്ല അവർ കുറച്ച് കാലം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ സഹിച്ച് നോക്കും എന്നിട്ട് തീരെ രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ അതാണ് അച്ഛനും മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ല മക്കളും രക്ഷിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആ ഒരു ലിങ്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഛത്രപതി ആയിട്ടുള്ള ശിവജി എന്ത് ചെയ്തു ആ ഈ കോട്ട മതിലൊക്കെ എന്നിട്ട് ബലപ്പെടുത്തി പിന്നെ ആർക്കും അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആക്കിയെടുത്തു അപ് അപ്പോൾ ഇതൊരു അതിന് അനുബന്ധമായിട്ടൊരു കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കരസേനയും നാവികസേനയും ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ അതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ മറാത്ത രാജ്യം ആ അതിശക്തമായ രാജ്യമായിട്ട് മാറി പിന്നെ ഈ മറാത്തയുടെ ആസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ തലസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയൂലേ ആ അത് എന്തായിരുന്നു പൂനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പൂന പൂന ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പൂനെ അല്ലേ ആ ഏകദേശം ആ പ്രദേശത്ത് ഒക്കെ തന്നെ ഇനി അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ പാഠം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പാഠം മുഴുവൻ തീർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം ഡൽഹിയെ അധികാര കേന്ദ്രമാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണാധികാരികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളാണ് കാരണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ യമുനാദിയുടെ തീരം യമുനാദി തുടർച്ചയായിട്ട് ജലവും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കൊടുത്തു ഫലപുഷ്ടമായ പ്രദേശവും ഇവർക്ക് ഭരണാധികാരികൾക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് അരവല്ലി പർവ്വതനിരകളിൽ നിന്ന് കോട്ടകൾ പണിയാനുള്ള പിന്നെ കല്ലുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അതുകൂടാണ്ടോ യമുനാദി ഗതാഗതം നല്ല രീതിക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ സഹായിച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഡൽഹി അധികാര കേന്ദ്രമാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണാധികാരികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ഫലഭൂഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കുക കാരണം എന്താ യമുനാ നദിയുടെ ആ തീരപ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ എക്കൽ മണ്ണുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ശരി ഓക്കെ ഇനി അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തൊമര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് ഡൽഹി അതി ആദ്യമായി അധികാര കേന്ദ്രമായി മാറിയത് നമ്മൾ പഠിച്ചു തൊമര രാജാക്കന്മാർ രാജപുത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ചൗഹാന്മാരായിരുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഇവരുടെ കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു ഡൽഹിയുടെ പേര് ദില്ലിക എന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായാണ് സൽത്തനത്ത് ഭരണം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് സൽത്തനത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മംലുക്ക് വംശം ഖൽജി വംശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജിയുടെയും മുഹമ്മദ് ബിൻ തുബ്ലഖിൻ്റെയും ഭരണകാലത്ത് സൽത്തനത്ത് ഭരണം കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു നമ്മൾ മാപ്പ് നോക്കി കണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലെ പാനിപ്പത്തി യുദ്ധത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബാബർ മുഗൾ ഭരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചു ബാബർ ആ യുദ്ധം ജയിക്കാൻ കാരണം തന്നെ പീരങ്കിയും മറ്റ് വെടിമരുന്നുകളും യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പാനിപ്പറ്റിൽ വെച്ചാണ് യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ജനു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്താറിന് ഓക്കെ ശരി മുഗൾ സാമ്രാജ്യം വിസ്തൃതമാക്കുന്നതിൽ അക്ബറും ഔറംഗസേബും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ അപ്പോൾ അക്ബറിൻ്റെ കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്ബറും ഔറംഗസേബും ഭരി ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായിട്ട് മാറിയത് പിന്നെ ആ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവരൊക്കെ മക്കളും 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 ഒരു രാജാവ് ഉള്ള മകൻ രാജാവാകുന്നു വീണ്ടും ആ രാ ആ
ഏതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അക്ബറും ഔറംഗസേബും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു പിന്നെ അതേ സമയത്ത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പശ്ചിമേന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും വ്യത്യസ്തമായ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആ ചോളന്മാരും വിജയനഗരവും ബാമിനിയൊക്കെ അതാ അതിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മധ്യകാലേൻ്റെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ചു രണ്ടാക്കി തിരിച്ച് എങ്ങനെ രാജവംശങ്ങളെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ചു തൊമര രാജവംശയുടെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് അതേ സമയത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ചോളന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചൗഹാൻ വംശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ അതേ സമയത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലോ വിജയനഗരമായിരുന്നു പിന്നെ ചൗഹാൻ വംശന്മാർ സൽത്തനത്ത് ഭരണം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാർ വന്നു ബാമിനി സാമ്രാജ്യം നിലവിൽ വന്നു പിന്നെ സൽത്തനത്ത് മാറിയിട്ട് മുഗൾ ഭരണം വരുമ്പോഴോ മറാത്ത രാജവംശം എവിടെ വന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലല്ല അത് പശ്ചിമേന്ത്യയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ മധ്യകാല ഇന്ത്യയുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മറ്റ് തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം കൂടാണ്ട് ഞാൻ താഴെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ പി ഡി എഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഉഷാറായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഈ പാഠം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ